Hi friends, welcome to our channel. Friends, manam last class lo chesi inheritance concept kuro nchi tels kuna gada. So inheritance and ANT inheritance ni manam endu kuse chayya le ani si. And daant lo manak chesi inheritance lo manak different different types of inheritance se jame muna ani si. Vaadi samband nchi na introduction kuro complete la tels kuna. Okay na? And next shoes kuna the manam last class lo single inheritance ni ala apply chesta mu single inheritance and ANT. Daant dwara manam parent class lo na methods ni ala access chesi kunta mu ANT ani di each and everything. मैं हम डिटेल का तेल्स कुन्नम, ओके ना? तो मैं हम लास्ट क्लास लो चूसने टाइप तो ओनली मेथड्स नहीं ऐला एक्सेस चेस कॉल ने मात्र में चूसे हम, बट अलग आ कुन्ना, मैं हम पेरेंट क्लास लो ना वेरिएबल्स नहीं एक्सेस चेस कॉल ने कुटे ऐला एक्सेस चेस था माने दिन चूपिस था ने रोजो and दान तो पाठो, मानको मिगली ना inheritance उस ने का दा multiple गानी, multi level गानी, hierarchical गानी, so we turn into मानम ऐला use चेस था मो, आने दिन ना इरो छुपें चो बोतु नानो, ओके ना, so चुने निकलो ना इंजेस था ना इंटे first फल चेस ओके two classes निकली है जेस पेटेस है नो, so इधो चेसी parent अने class, so simple class parent अने चेस है नो, and इनको कोटो चेस ना child class ने create चिया ना कुन्ना ना इनको class जो कन्य ये रेंडेंट की मध्यम मानों इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट ने आपले चाहिए आलान कोटु नानो का बटे मानों सिंपल वा चाइल्ड क्लास ये देखते होंटों ना चाइल्ड क्लास की पेरेंटेसिस लो जैसे मानों पेरेंट यो क्लास यो का नेम ने पास चाहिए आली सो एक नन पेरेंटेसिस लो जैसे पेरेंट क्लास यो का नेम पेरेंट का बट अच्छा लेदा एक्सेस चेस कुंटा वाला मिला एक्सेस चेस कुंटा वाने दे इपुने चुपिन चबोत ना ओके सो चुनने फ्रेंड्स करना फर्स्ट फल नहीं जैसे ना डे ओका स्टैटिक वेरिएबल ने क्रिएट जैसे ना नो सो स्टैटिक वेरिएबल मानो मेकर क्रिएट जैसे तमो मेथड की गाने लेदा कंस्ट्रक्टर की गाने आउटसाइड लो क्लास की इनसाइड लो का दां, सो इधर जैसे क्लासेस और क्लास की इनसाइड लो नैनो का वेरिएबल ने क्रिएट जैसे नानो, फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू टेन नान कोण्डी, सो नैनो का वेरिएबल ने क्रिएट जैसा नो के ना, सो इधर जैसे मैंने केम वेरिएबल फ्रेंड्स का स्टैटिक वेरिएबल, ओके static variable so static variable and it is class level variable so class complete class mothanic kalpi manakku e value and the change of what do okay so it is static variable a equals to 10 and it is okay now and if you next to change name just not okay construct and create share and quote on so then cause much as a def in it new shares down on def in it sorry in it underscore underscore of self so, now we will create an instance variable in this constructor. So, we will create an instance variable in this constructor. We will create an instance variable in this constructor. We will create an instance variable in this constructor. We will create an instance variable in this constructor. We will create an instance variable in this constructor. So, we will create an instance variable in this constructor. So, we will create an instance variable in this constructor. So, we will create an instance variable in this constructor. For example, नो चेसी आ इनको का वेरिएबल क्रिएट किया ना कुनान। For example, b एन कोण्डी। तो सेल्फ डॉट दिन वैल्यू हो चेसी। For example, एन 15 ना निचेस तो ना नो। ओके ना? तो इधे इंट वेरिएबल फ्रेंड्स मार को चेसी इधे इंस्टेंस वेरिएबल। ओके ना? तो इंस्टेंस वेरिएबल एंड टेंटी मानो को ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट की सेपरेट सेपरेट वैल्यू ना टाइप दे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ना टाइप दे दाने मानो इंस्टेंस वेरिएबल आने पिला बच्चों सो इंस्टेंस वेरिएबल ही मानो मो कंस्ट्रक्टर लो पला गाने लेदा मेथड लो पला गाने क्रिएट जस्ट हम आने दान को जैसे सेल्फ आने कीवर्ड ऐड आयु उठाऊं create जी अलग direct का for example का चुनाव सी equals to twenty नहीं सुनानो so इधर मौत तुमने मारा कुछ ऐसी local variable होती है ओके ना so ये भी दंगा नहीं है तो का three variables ने create जी इस पे डिसाइन हो कटो जैसे static हो कटो जैसे instance इनको कटो जैसे local ओके ना so ये पुरे ये three variables ने मारा मो child class में जी access चेस को अच्छा ले दा अने दिन इतने चुपचाप बोलते ना ओके ना so इकड़ा मारा में ये � बट इकड़ अच्छे से ना नेम्स एंड चेंजेस शुरू करते हैं चुराने आ डी इक्वल्स टू टेन एंड नेक्स्ट वन अच्छे से ई इक्वल्स टू फिफ्टीन एंड एफ इज इक्वल्स टू ट्वेंटी ओके ना सो ये पूर्ण मानो एंजेस हम थ्री वेरिएबल्स क्रिएट किए सेलम जरिए इनका दा सो थ्री वेरिएबल्स में क्रिएट जिस पेट ओके कंप्लीट का सक्सेसफुल का कंप्लीट है पेनी यू प्रोड्यूस नेट आई थे ई ए 
and D and A static variables and here we have B and E and here we instance variables and here C and here F and here we have local variables okay, na? so here we have complete three types of variables now we have three variables we have already inheritance concept and apply so we have to create the child class and object we have to access the 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 object for example we have to object we have to c1 equals to child and so object ने create जैसे सानू, ओके ना friends? तो ये प्रमाण चुरा नहीं, ने ने कल c1 dot अने ये पढ़ाई थे इंटर चेस सुना नो, इकड़ा मेरे ऑटोमेटिक गवन चोच्चू, only माना को four elements मात्र में चुपिस तुना है, four variables मात्र में चुपिस तुना है, mtv a b d e अने सी, ओके ना? तो a अने दें टी माना को static variable, तो ये दे access होता हूँ दी, and इकड़ा next use करने दे माना को b अने दें टी instance variable, इधि� but here we have these local variables C and F and these two variables we have to access for example we have to print c1.c so we have to print in print statement so we have to print in the output so we have to print in the output so we have to run in print of c1.c so we have to click on the error we have to print the error child object has no attribute c तो इकरा माना को ये लोकल वेरिएबल्स ये वाइट तो ना आयो ये लोकल वेरिएबल्स नहीं, ओके? For example कर c1.c का कोणा c1.f ने प्रिंट जैसे सुनानो, तो मरे f ने प्रिंट जैसे ना उपकोणा प्रिंट आउट उन्हें ले जाचु दम, तो जो ना f ने प्रिंट जैसे ना उपकोणा child object has no attribute f ने चुपिस चंदी, तो ये ये मेथड लो आई थे क्रिएट चीज़ है हमो अकड़ मात्र में यूज़ चीज़ कोड़ा ना कि चांस उन्नत हों दी मेथड की आउटसाइड लो मानो माँ वेरिएबल्स ने क्रिएट यूज़ चीज़ को ले मो ओके सो ये रेंडिंग ने निकला रिमूव जैसे तो ना ये प्रो माना वाट वाला एलांटे यूज़ लेते काबटी ओके ना फ्रेंड्स सो य ये पूर्व माना कुछ ऐसी इनके मुन्ना ये कंप्यूटर का फोर वेरिएबल्स ने कहा, फॉर एग्जांपल इतना नो ए ने प्रिंट किया लान कुटना डे पेरेंट क्लास लो उन्ना स्टैटिक वेरिएबल ने प्रिंट किया लान कुटना नो, सो प्रिंट ऑफ़ सी वन डॉट ए ने चेस है नो, ये प्रोक्सर एक्सेक्यूट चेस शुद्धम, सो निकले न so now we will execute it so we will print the output of 10 so we will print the output of 10 so we will print the output of 10 ok successful we will access the child class from the parent class to the static variable ok and next we will choose the c1 dot d what is the child class to the static variable so we will execute the c1 dot d here we will print the output of 10 so we will print the output of 10 फुल का चाइल्ड क्लास लोन ना स्टैटिक वेरिएबल ने कोड़ा एक्सेस चेस को कर लिया हम ओके पर इप्पु नए नए चेस सुना आंटे आ इकड़ा माना को इंस्टेंस वेरिएबल उन्हें कदा बी एन ए दी इंस्टेंस वेरिएबल कदा फ्रेंड्स सो ई इंस्टेंस वेरिएबल ने ने चाइल्ड क्लास नों ची एक्सेस चेस को वाले ने कुंट child object has no attribute b अने रावडम जरेगींदी ओके ना सो एकड़ मना को error message अने रावडम जरेगींदी एंदु को अन्चूस ना टाइते मना की इकड़ इए b अने देंट friends मना को instance variable कदा सो instance variable अने एकड़ create जेसां मना मो एक method low पड़ create जेसां कदा सो method low पड़ create जेसां का बट्टि मना must and should गा इए method नी call चेसते ने आ method low उन्न variable नी तो मानो में पढ़ाई थे मेथड ने कॉल जेस था मो, तो मेथड ने कॉल जेस ना पुरु मात्र में मानो आ मेथड लो उन्ना वेरिएबल ने यूज़ जेस कोड़ान के चांस है ने दोन टुंडी, तो ये भी दंग आंटे पेरेंट क्लास लो उन्ना मेथड ने मानो कॉल चाहिए आली यानो कुंटे दान कोस मोचे से मानो का मेथड ने यूज़ जेस था मो, � सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर ने कॉल चेस तूना नो, ओके? सो दान को समान हम सुपर आने में तर न्यूज़ जस्ट हम चुराने निकलने चाहिए ना सुपर आने चाहिए सानो, सो में तर काबटे पैरेंटेसेस and next we have a method योग नहीं मिलती, कंस्ट्रक्टर योग नहीं मिलती, इनिट का दा, सो एक नहीं हो जाएगी इनिट आने चेस तूना नो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इधर में तेरे का आवाज़ दिन गुड़ा पैरेंट है सेस ओके ना सो ये भी दंगा मन मोचे से मस्ट एंड शुड का कॉल चाहिए यार इला कॉल चेस तेरे मन मो ये इंस्टेंस वेरिएबल ये देते हैं तो उन दो आ इंस्टेंस वेरिएबल में मन एक्सेस चेस को गला मो ओके ना फ्रेंड्स 
సో మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్ లోపల కానీ లేదా మెథడ్ లోపల కానీ ఉంటుంది సో మనం ఆ వేరియబుల్స్ని చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి అంటే మనం ఆ మెథడ్ని లేదా ఆ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం మనం వచ్చేసి సూపర్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ సూపర్ అండ్ ఇచ్చేసి మెథడ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకు యూనిట్ కదా సో కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి యూనిట్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ యూనిట్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ ఈ మెథడ్ కాబట్టి మనం పేరెంత తీసిన ఇచ్చేసాం ఓకే సో ఈ విధంగా మనం కాల్ చేసినట్టయితేనే మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి నేను రన్ చేశాను అప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ అనేది కనిపిస్తుంది అంతకన్నా ముందు ఒకసారి మళ్ళీ స్క్రీన్ క్లియర్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను సో ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది మీద ఒక్కటే గమనించాలి మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని ఎప్పుడైతే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నామో ఓకే సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా దానికి సంబంధించిన మెథడ్ కానీ లేదా దానికి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్టర్ని కానీ మనం చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి కాల్ చేయాలి అలా కాల్ చేస్తేనే మనము ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలము ఒకవేళ మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ సూపర్ అనేసి ఇదంతా రిమూవ్ చేసేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన మెథడ్ని కాల్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు మనకు వచ్చేసి మిస్టేక్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఈ విధంగా చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాజ్ నో యాట్రిబ్యూట్ బి అనేసి ఏదో ఒక మిస్టేక్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ గురించి ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇంకొక డౌట్ కూడా రావచ్చు మరి మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనకు వచ్చేసి సూపర్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసేసి దానికి సంబంధించిన మెథడ్ని కానీ లేదా దానికి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్టర్ని కానీ కాల్ చేయాలి అలా అయితేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్పారు కదా మరి ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సి ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అనేసి ఇదేం వేరియబుల్ మనకు లోకల్ వేరియబుల్ కదా మరి ఇలా కాల్ చేసినప్పుడు మనం ఈ లోకల్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా లేదా అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో వచ్చేసి సి వన్ డాట్ సి అని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఎగ్జిక్యూట్ పైన క్లిక్ చేశాను సో ఎగ్జిక్యూట్ పైన క్లిక్ చేయడం మనకు వచ్చేసి ఏమైంది చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాజ్ నో యాట్రిబ్యూట్ సి అని వచ్చేసింది సో మనకు ఆల్రెడీ ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసినా కూడా లోకల్ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే అది ప్రింట్ అవ్వట్లేదు ఓకేనా సో మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి లోకల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లోకల్ వేరియబుల్ అనేది ఓన్లీ ఈ మెథడ్లో మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది వేరే మెథడ్లో ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉండదు ఓకేనా ఇది మనకు వచ్చేసి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో వీటి అన్నింటి గురించి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియో చూసాక ఇది చూడండి మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది సో చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ ఉంది మరి ఈ వేరియబుల్ని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ సి వన్ డాట్ ఈ అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో అంటే మనకు చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్న ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని మనం డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బట్ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మస్ట్ స్టాండ్ షుడ్గా మనం ఈ విధంగా సూపర్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఆ మెథడ్ని కానీ లేదా ఆ కన్స్ట్రక్టర్ కానీ కాల్ చేయాలి సో ఇలా కాల్ చేస్తేనే ఈ మెథడ్లో ఉన్న ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ అనేది మనకు యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి వేరియబుల్స్ని మనం చైల్డ్ క్లాస్లో ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం జస్ట్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాము జస్ట్ ఏదో ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తాం కదా అలా కాకుండా జస్ట్ నేను వచ్చేసి ఒక ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేసి ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన నేమ్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఏజ్ శాలరీ ఎంప్లాయీ నెంబర్ సో ఈ విధంగా కొన్ని డీటెయిల్స్ని స్టోర్ చేసుకొని ఆ డీటెయిల్స్ని అంటే కొన్ని డీటెయిల్స్ని పేరెంట్ క్లాస్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను అండ్ కొన్ని డీటెయిల్స్ని వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను అండ
and next one is self dot age equals to age okay na and we have e age dwara ochina value edi ait untundo aa value ni manam age ane variable lo store chestunnam so ee name dwara ane name ane parameter dwara ochina value ni manam ee name ane variable lo store chestunnam okay so ippudu manaku complete ga two variables kuda ochesayi ippudu nenu em cheyalanukuntunna ante inkoka class kuda create cheyalanukuntunna so class and class name ochesi simple ga employee ani ichesanu and idu ochesi manaku parent ga so idu child class ani teliyali kada so dan kosam ochesi manamu inheritance concept ni apply chestam so inheritance concept ni apply chesina appudu child class edaithe untundo child class pakkana manam parenthesis teesukoni parenthesis lopala parent class yokka name ni pass cheyali so ikkada parent class yokka name ochesi person so employee of person ani add chestunnanu so ippudu manaku ochesi parent class and child class ki sambandhinchina relationship anedi add ayipoyindi okay na so ippudu next vachina nenu indulo kuda oka construct ani create cheyal anukunnanu so ikkada kuda ne vachesi init ni use chestunnanu and next one vachesi self so ikkada nenu em cheyal anukunnanu ante person ki vachesi nenu only two variables ni maatrame create chesanu kada name and age anesi but ikkada employee ki vachesi sariki nenu four variables ni create cheyal anukuntunnanu for example first variable vachesi name and second variable vachesi age and third variable vachesi for example uh, employee number ankonde and next one fourth variable vachesi for example emp salary ankonde ante employee salary ankonde so ippudu manaku vachesi complete ga four values unnai okay na so chudu ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇంతకు ముందు కన్స్ట్రక్టర్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏదైతే వాల్యూస్ వస్తున్నాయి అంటే పారామీటర్ ద్వారా ఏవైతే వాల్యూస్ వస్తున్నాయో ఆ వాల్యూస్ ని మనం వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా అదే వేరే విధంగా ఇక్కడ మనకు ఈ చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా మనకు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా కూడా ఫోర్ పారామీటర్స్ వస్తున్నాయి సో ఈ ఫోర్ పారామీటర్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ ని కూడా మనం సేవ్ చేసుకోవాలి కదా సో ఇక్కడ నేను దాని కోసం ఏం చేస్తున్నాను చూడండి సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏజ్ అని తీసేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ డాట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈఎంపి నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఈఎంపి నెంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ డాట్ ఇంకొకటి ఏముంది మనకు ఎంప్లాయీ శాలే కదా సో ఈఎంపి శాల్ ఈక్వల్స్ టు ఈఎంపి శాలరీ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఫోర్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం బట్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఒకటి మీరు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాలి మనం అసలు ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని కానీ లేదా పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కానీ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాము అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో మరి అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాను మనకు ఒక్కసారి కోడింగ్ రాసి వాటిని ఎన్ని టైమ్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు రీయూజబిలిటీ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా సో మరి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే మనకు ఆల్రెడీ పేరెంట్ క్లాస్లో వచ్చేసి టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి నేమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ ఉంది అండ్ ఏజ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ ఉంది బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము మళ్ళీ చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా నేమ్ అనే వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఏజ్ అనే వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనకు కోడింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రా అయిపోయింది అండ్ మనం ఏవైతే వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసామో మళ్ళీ సేమ్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ కోడ్ రియూజబిలిటీ లేదు అండ్ కోడింగ్ కూడా తగ్గలేదు మరి వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటి సో అలా ఉండకూడదు కదా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పేరెంట్ క్లాస్లో ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్స్ని మనం చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవేంటి మనకు ఇవి వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కదా సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని మనం చైల్డ్ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలని చెప్పాను ఈ మనకు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ని మనం కాల్ చేయాలని చెప్పాను సో దానికోసం వచ్చేసి మనం సూపర్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో చూడండి ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి సూపర్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సూపర్ డాట్ మనకు మెథడ్ కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి యూనిట్ కాబట్టి యూనిట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారంథసిస్ సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేయాలి ఓకే సో మరి ఇక్కడ మనం వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేస్తున్నాం కదా మరి ఇది కరెక్టా అని చూసినట్టయితే కాదు ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది టూ పారామీటర్ని యాక్సెస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి టూ పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఎలాంటి పారామీటర్ని పాస్ చేయలేదు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ చైల్డ్ క్లాస్ ద్వారా వచ్చే కన్స్ట్రక్టర్లో నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఉన్నాయి కదా సో వాటిని మనం దీనికి పాస్ చేయాలి సో చూడండి ఇక్కడ నేమ్ కామ ఏజ్ అని పాస్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు ఈ ద్వారా పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్కి వెళ్తుంది సో పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా వచ్చేసి టూ పారామీటర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకు చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా వచ్చిన వాల్
సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే జస్ట్ సింపుల్గా సూపర్ అనే మెథడ్ ద్వారా పెరామీటర్ పెరామీటర్ని పాస్ చేస్తూ సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి కోడ్ రీయూజబిలిటీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఒకసారి వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి వాటిని పేరెంట్ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ అదేవిధంగా మనం చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం సో దీని ద్వారా ఒక రీయూజబిలిటీ అనేది తగ్గింది కోడింగ్ అనేది తగ్గింది కదా సో ఇలా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటే ఒక సింపుల్ ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాను సైల్ క్లాస్లో ఆ మెథడ్ని క్రియేట్ చేసేసి ఆ మెథడ్ ద్వారా పేరెంట్ క్లాస్ వాల్యూస్ని ప్లస్ చైల్డ్ క్లాస్ వాల్యూస్కి సంబంధించిన అన్ని వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లే అనుకోండి సో నేను వచ్చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే అనేసి నేను ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసేసాను సో ఈ మెథడ్కి సంబంధించిన మనం వాల్యూస్ని డిస్ప్లే చేయాలి కదా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి సెల్ఫ్ అని పాస్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే నేను ఈ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒకటి వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే మనం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఇక్కడ నేను ఏం యూజ్ చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏజ్ నెంబర్ శాలరీ అన్నీ ఉన్నాయి కదా సో వాటి అన్నింటిని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈఎంపి నేమ్ సో నాకు కొంత స్ట్రింగ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట నాకు డైరెక్ట్గా ఓన్లీ నేమ్ అని కాకుండా ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ నేమ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఎంప్లాయీ శాలరీ అని శాలరీ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఓకేనా సో ఆ విధంగా మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే సింపుల్గా కొంత స్ట్రింగ్ని యాడ్ చేసేసాను సో స్ట్రింగ్ యాడ్ చేసాక మనకి ఇప్పుడు ఏంటి ఈ వేరియబుల్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో ఇవన్నీ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ మనకు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ కదా సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి మనం సింపుల్గా సెల్ఫ్ అనే వే కీ వేరియబుల్ని యూజ్ చేసి మనం వాటిని కాల్ చేసుకుంటున్నాం సో చూడండి నేను సెల్ఫ్ అనే టైప్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఉన్న వేరియబుల్స్ అన్నిటికి సంబంధించిన లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను నేమ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను సో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ అండ్ అదేవిధంగా నేను వచ్చేసి మిగిలిన వేరియబుల్స్ కూడా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో సింపుల్గా ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసేసుకుంటాను సో కంప్లీట్ టైప్ చేయడం కన్నా కాపీ పేస్ట్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది కదా కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి కంట్రోల్ వి కంట్రోల్ వి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నేమ్ ప్రింట్ చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏజ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇంకేంటి ఎంప్లాయీ నెంబర్ కదా ఎంప్లాయీ నెంబర్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఈఎంపి నెంబర్ ఈఎంపి నెంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ శాలరీ ఎంప్లాయీ శాలరీ ఈఎంపి ఎస్ఏఎల్ ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది సో డిస్ప్లే మెథడ్ ద్వారా ఎంప్లాయీ నేమ్ని ఎంప్లాయీ ఏజ్ని ఎంప్లాయీ నెంబర్ని ఎంప్లాయీ శాలరీని సో ఫోర్ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఇది వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మనం సింపుల్గా చైల్డ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో చైల్డ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని ఈ క్రియేట్ చేసేసి పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ కూడా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సింపుల్గా ఒక ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వన్ అనేసి ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎంప్లాయీ ఆఫ్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక ఈ ఎంప్లాయీ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఎంప్లాయీ అనే ఆబ్జెక్ట్ మనకు కంప్లీట్గా ఫోర్ వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేసి పెరామీటర్ చూపిస్తున్నాయి ఏమేమిటి ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నేమ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఏజ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎంప్లాయీ నెంబర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఎంప్లాయీ శాలరీని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో కంప్లీట్గా ఫోర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని మనం పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఫోర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని మనం పాస్ చేయాలి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను డబల్ కోర్స్ చేసుకుంటాను సో డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అభిషేక్ అనేసి ఇచ్చేసాను ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి ఎంప్లాయీ ఏజ్ కదా సో ఎంప్లాయీ ఏజ్ అనేది నెంబర్ కాబట్టి నేను జస్ట్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ ఎంప్లాయీ సారీ ఏజ్ కాబట్టి ఏజ్ అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి లేదా నెంబర్ కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాను అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ నెంబర్ సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో సమ్ ఏదో ఒక నెంబర్ ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఇంకేమున్నాయి ఎంప్లాయీస్ శాలరీ కదా సో శాలరీ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక టెన్ థౌసండ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే సో
स्टोर अं स्टोर वालूस मन इला प्रिंट्स अं प्रिंटना आबजेक्ट बेसको ये आबजेक्ट द्वारा मैं फोर वालूस पाजे ओके फर् एग्जापल इन चूँ मन को अभिषेक यानी ट्वेंटी सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव टेन थौज यह वालूस अभी मन एला स्टोर अूस नस्ट वन वे मैं एम चाहे फ्रेंड्स नेम ने पाजे अभिषेक अने सो अभिषेक अने फस्ट चूस नंप्लायी आबजेक्ट का बट्टी एंप्लायी क्लास को वेत सो एंप्लायी क्लास को वेला मन वालूस पास आ वालूस अने कंस्ट्रक्टर को वेत ओके सो कंस्ट्रक्टर को वेत सो कंस्ट्रक्टर फस्ट वेरिएबल वे नेम कदा सो ई अभिषेक अनेम अने पेरामीटर स्टोर सो ई नेम अने पेरामीटर स्टोर अेम ने मनमेसा सूपर अने मेथड द्वारा इनट अने कंस्ट्रक्टर की पास कमें सूपर क्लास की पास अने वेरिए पेरामीटर ने सो इन अभिषेक अने वालू ए अभिषेक अने वालू ने मन इंडक्ट पेरेंट क्लास की पास ओके सो पेरेंट क्लास की पास सो इकडी अटे ए लाइन ना मन को सैकंड लाइन को वेत इक्की सो इकडन अभिषेक अने वालू वे नेम स्टोर अभिषेक अने सो इकडी मैं अभिषेक अने वालू सेलफ डाट ने वेरिएबल स्टोर सो so, ई नेम अने वेरिएबल इन अभिषेक अने वालू स्टोर इकड़ मन वे सेलफ डाट ने प्रिंट आ अभिषेक अने वालू प्रिंटी ओके सो ई विधा मन कोई वर्कअली ओके फ्रेंड्स सो इत मन वे कंप्लीट बेसीक एग्जापल सो इध चूस मन को सिंगि लैवल इनहरीटेस जस्ट वन पेरेंट क्लास अंड वन चैल क्लास ओके सो ई विधा मन वे क्रििएट्सको ओके सो इत मन वे कंप्लीट सिंगि लैवल इनहरीटेस मन आलरे मेथड्स ने यूज चेयरने मैं लास्ट क्लास में तेजना का मेथड्स एक्सप्लेन चेयले जस्ट मन को वेरिएबल उ वेरिएबल्स यूज की मन सूपर अने मेथड यूजा दाने बेस मन को अवटपुट प्रिंटने डीटेल एक्सप्लेन चेयरबी टू एग्जापल तो एक्सप्लेन इक ओके सो इत मन वे सिंगि लैवल इनहरीटेस ओके सक्सेफुल कंप्लीट नैक्स्ट वन मन को मल्टपल इनहरीटे मल्टपल इनहरीटे When a child class inherit from multiple parent classes, it is called as multiple inheritance. सो मन के सिंगि चाइल क्लास उ बट मलिपल पेरेंट क्लास उ सो मलिपल पेरेंट क्लास उ सिंगि चाइल क्लास उ दाने मन मलिपल इनहरीटे पीलव जरूरत ओके सो नलरे लास्ट क्लास इमेज चूप्चा आ इमेज चूपे इंका ईजी ऐडिया वस्तु सो चूँ इक चूस मलिपल इनहरीटे सो मन को पेरेंट क्लास वन उ अं अदे विधा पेरेंट क्लास टू उ सो पेरेंट क्लास वन प्लस पेरेंट क्लास टू रेटी बेस मन को चइल्ड क्लास अनेव जरूरत ओके सो इला टाइप आफ् इनहरीटे मैं मलिपल इनहरीटे पीलोम सो इक मैं लफ्ट सैड चूस इमेज ऐडा पेरेंट उड़ा मदर उ सो फादर और मदर अो फादर की संबंधी डीटेल ऐक्स अं मदर की संबंधी डीटेल ऐक्सा सो दी सिंपल चेपाले मैं मलिपल इनहरीटे पीलव जरूरत सो इला टाइप आफ् इनहरीटे मैं एला क्रििएट्चा अं दाने बेस मन को वालूस अने प्रिंटता है चूपाल ओके सो इक मन के फस्ट आल वे टू पेरेंट क्लास उ सो इक ना पेरेंट क्लास क्रििए फर् एग्जापल पेरेंट क्लास ने पेरेंट वन अना ओके सो पेरेंट वन अच्छा डेफ दीन मेथड ने क्रििएट्ना फर् एग्जापल डेफ एम वन अने मेथड ने क्रििएट्सा जस्ट सिंपल् सो इंत एक्सप्लेन एग्जापल एंप्लायी शाली डीटेल ने स्टोर एने सो आधा मिगता अंट की ट्रई ची बच अं एव्रीथिंग की मल्ल सेम एग्जापल एक्सप्लेन टाइम अने चाला इंक्रीज अब जस्ट बेसीक मेथड्स ने क्रििएट्सा अंत वेरियबल्स ने क्रििएट्स चयचु लेको ले जस्ट बेसीक मेथड्स ने क्रििएट्स वाट काम अने बेसीक एग्जापल ने एक्सप्लेन ओके सो इक चूँ मेथड द्वारा और अवटपुट प्रिंटना प्रिंट आफ् फर् एग्जापल पेरेंट वन मेथड अनेटपुट ओके सो इत मन वे पेरेंट क्लास वन सक्सेफुल पेरेंट क्लास वन मन क्रििएट जरिए सो इन ने इंकोक पेरेंट क्रििएट्ना सो इकडे क्लास पेरेंट टू अ ओके ना फ्रेंड्स सो चूँ इधी क्लास अंड इधी क्लास पेरेंट वन अने क्लास की प्लस पेरेंट टू अने क्लास की एला संबंध लेधी मोतम कंप्लीट डिफरेंट क्लास इधी कंप्लीट डिफरेंट क्लास 
ओके ना सो दींट एम वन मेथड ने क्रिएट कदा सो दींट में वे एम टू अने मेथड ने क्रिएट फर् एग्जापल ओके सो इन मन को कंप्लीट टू पेरेंट क्लास उ अंड इन नैक्स्ट वो चैल्ड क्लास ने क्रिएट चेयरि ओके सो मन इक इमेज चूस टू पेरेंट क्लास ओके सो टू अने का मन को वन कंटे एक्व क्लास उ फर् एग्जापल टू का थ्री का फोर का कंटे एक्व पेरेंट क्लास उ सो सिंपल् टू पेरेंट क्लास त्री फोर फाइव तुम एन नंबर आफ् पेरेंट क्लास सो कटे एन क्लास अभी क्लास सो इन मन को टू पेरेंट क्लास उ टू पेरेंट क्लास बेस्ट नाइल क्लास क्रिएट अदे कदा मन इन पेरेंट क्लास मिनीम टू उ सो टू क्लास इनहेट दिन द्वारा चैल क्लास द्वारा सो इन सिंपल फादर अंड मदर सो फादर मदर की संबंध सन यूज ओके सो इन नैन चैल क्लास क्रिएट चूँ चैल क्लास ने क्रिएट चेयर मैं नार्मल का चूस ना सिंगि इनहरीटे क्रिएट कदा सो सिंगि इनहरीटे क्रिएट दाखिल इनहरीटे का अल्लाई चेयर मैं एम चाहे फ्रेंड्स इंत मु मन चैल क्लास नेमेद चैल क्लास नेम इच्छा पेरेंथसको आ पेरेंथसीस् पेरेंट क्लास नेम पास चेयन कदा बट इक मन चूस इन पेरेंट्स उ टू पेरेंट्स उ मैं इलां सिच्युवे एम चेयर आ टू पेरेंट क्लास मन पेरेंथसीस् पास चेयर ओके सो पेरेंट क्लास ने मन को पेरेंट कदा सो चूँ पेरेंट सारी पेरेंट वन अच्छा नैक्स्ट मन काम इच्छे पेरेंट टू अने ओके सो चूँ पेरेंट वन काम पेरेंट टू सो इन दीमन पीलस्ता मैं मल्टपल इनहरीटे पीव जरूर सो मलिपल इनहरीटे एलाे मन इन मलिपल पेरेंट क्लास उ मैं मलिपल पेरेंट क्लास द्वारा सिंगि चैल क्रियेट सो दी मन सिंपल् चेपाले मलिपल इनहरीटे पीलस्ता ओके सो इक इमेज चूस नजी अर्थम हो कंटंट कटे इमेज सो इमेज गुर्त आटोमेटिक क्रिएटी एला वर्क अनेजी अर्थम हो ईजीगा रिमेबर अंकने एव्री एग्जापल को इमेज ने इच्छा ओके सो मन कोई एक्व पेरेंट क्लास उ सिंगि चैल क्लास उ सिंगि चैल क्लास वे टू क्लास टू पेरेंट क्लास इनहरीटी इक अदा मैं इक चैल क्लास क्रिएट चैल क्लास वे पेरेंट क्लास की संबंध टू पेरेंट क्लास इनहरीटी सो ना दींट सिंपल मेथड ने क्रिएट फर् एग्जापल एम थ्री अभी एम थ्री आफ् सेलफ नैक्स्ट वो प्रिंट आफ फर् एग्जापल पेरेंट सारी चैल मेथड का सो चइल मेथड प्रिंट चैल मेथड दींट पेरेंट टू मेथड इच्छे सो इन मन को मेथड ओके सो इन मन के कंप्लीट थ्री मेथड्स उ टू पेरेंट्स उ चैल मलिपल इनहरीटेस अल्लाई सो इन चैल क्लास एद चल क्लास की संबंध रिफरेंस यूज मन को पेरेंट वन उ मेथड्स वेरिएबल्स ने ऐक्सो अंड दाने तो पेरेंट टू उ वेरिएबल्स मेथड्स मन ऐक्सु अदेला चूप्चो ओके सो चूँ फस्ट आल वे फर् एग्जापल सी वन ईक्व टू चैल आबजेक्ट क्रियेटा सो आबजेक्ट इक मन क्रियेटे इप्ड नैक्स्ट एम चेयर मन सी वन डाट प्रिंट स्टेट यूज फस्ट आल वे प्रिंट आफ् चूँ सी वन डाट अने मन को कंप्लीट मेथड्स एवतना मेथड की संबंध अभी लिस्ट अने डिस्प्ले अब मन को अंत मन एम वन मेथड ने का एम टू मेथड्स का लेदा एम थ्री मेथड मन का फर् एग्जापल चूँ एम वन का नैक्स्ट वन वे चूस ना इक दें सें का पेस्ट कंट्रोल सी का अं कंट्रोल वि पेस्ट कंट्रोल वि पेस्ट C1.m1, C1.m2 सी वन डाट एम वन सी वन डाट एम टू अं सी वन डाट एम थ्री सो मूड मेथड्स उ सो मूड मेथड्स नैन का सो इन मन अवटपुट चूस मन को अवटपुट प्रिंट अव्वाली सो इन मन को जस्ट चिस्टेक बोर्ड मेथड आफ पेरेंट वन आफ नूपस्ता सारी सारी मन को मेथड कदा सो मेथड का बट्टी मन को पेरेंथसीस् मैं पास सारी नैन पेरेंथसीस् पास मर्चिपया सारी सारी मन को मेथड कदा सो मेथड ने मैं प्रिंट स्टेट यूज चेय नार्मल का यूज सारी सारी मिस्टेक नैने सी वन आफ एम मेथड का बट्टी मन पेरेंथी अं नैक्स्ट वन वे सी वन डाट एम टू सो एम टू अं मेथड का बट्टी पेरेंथी अं सी वन डाट एम थ्री 
सो एम मेथड का बटी पैरेंथेसिस सॉरी नहीं नहीं मिस्टेक ये सन करा सो मना मुझे जैसे थ्री मेथड्स ने मना कॉल जैसे शुद्ध हम ओके ना सो थ्री मेथड ने कॉल जैसे एक्सेक्यूट जैसे सानो सो ये पुरकन को मना आउटपुट चुस्कन रहते पेरेंट वन मेथड पेरेंट टू मेथड एंड चाइल्ड मेथड आने से मना को कंप्लीट आउटपुट आने से प्रिंट उकटी कंटे एक्वो पेरेंट क्लास ने कोड़ा मनम इनहेरिट चेस को बच्चों अलांट दाने मनम मल्टीपल इनहेरिटेंस आने पिलोडम चारों गुतुंडी ओके ना सो इधर फ्रेंड्स मार कोच ऐसी मल्टीपल इनहेरिटेंस करने ची सो चुनान फ्रेंड्स मनम ये विधंगा आउटपुट ने प्रिंट जैसे हम का दां बट इकड़ चुनान इकड़ मन मेन पेरेंट वन लो मना को ओका मेथड होंडी एम वन है नेसी पेरेंट टू लो एम टू आने मेथड होंडी एंड चाइल्ड लो जैसे एम थ्री आने मेथड होगा सो एक रो मन जूस करने देते पेरेंट वन लो ओका मेथड होंडी पेरेंट टू लो ओका मेथड होंडी अंडे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होना है काबर्टी मना मिला प्रोग्राम ने एक्सेक्यूट चेस parent 2 अने class हो उन्द कदा so parent 2 अने class लो कूड for example m1 अने method है उन्दी अनकोंडी okay so इककड मनको exact गा m1 method है उन्दी same इककड कुड मनको exact गा m1 method है नुँदी इप्पोडु ने ने जेस्टु नाँटे c1.m1 अने call जेसन अनकोंडी okay so c1.m1 अने call जेसन अपड़ु मनको e2 parent classes लो a parent class लो उन्न output अने दी print out उन्दी क्लास में जो माना M1, M2, M3 इन कॉल जिसने अपुरु A मेथड का मेथड तो डिफरेंट डिफरेंट का उनका बट माना केलांट टी मिस्टेक रखा होंडा डायरेक्ट का प्रिंट आउट हम चलेगे इन्दी बट इक्कर माना जो उसको ना टेथे आ सेम मेथड ने मुंडी का बट माना को आ माना को आ A क्लास प्रिंट आउट होना टेसर E मेथड प्रिंट आउट होना ले� आज अक्सर मनम आउटपुट चूप एक्सप्लेन सो चुनाव ने आउटपुट ने एग्जिक्यूटा सो इन मन अवटपुट चूस मन के प्रिंटी पेरेंट वन मेथड प्रिंटी ओके सो पेरेंट टू मेथड प्रिंट अवे ओनली पेरेंट वन उ मेथड मतमे प्रिंटी दाखिल रीजन ए चूस नमन चैल क्लास ने क्रियेटा कदा सो चैल क्लास ने क्रियेट मन पेरेंथसीस् आर्डर वैज्ञाते मन पेरेंट क्लास ने पास अदे आर्डर वैज् मन को अवटपुट अने प्रिंट आव अंटे दी एक्वा स्को सो स्को सो दी एक्व प्रियारी उ सो प्रियारी सो मन को प्रि पेरेंट वन की एक्व प्रियारी उ देन कना पेरेंट टू कना सो पेरेंट वन मतमे प्रिंटी ओके फर् एग्जापल इन मन को पेरेंट वन पेरेंट टू अच्छा कदम इंत मुझे अलाक फर् एग्जापल इक चूँ नैन पेरेंट टू काम पेरेंट वन अना ओके सो फस्ट पेरेंट टू इच्छा नैक्स्ट पेरेंट वन अच्छा इपू मन सेम प्रोग्रम एग्जिक्यूटूद सो इन मन अवटपुट चूस मन को पेरेंट टू मेथड अने प्रिंटी ओके सो इक मनमेटे चैल्ड क्लास ने क्रियेटे चैल्ड क्लास विधाते मन पेरेंट क्लास ने इतना अदे विधा मन को अवटपुट फा आर्डर अने फाव जरूर सो इला सिचुवे अंत मन को सेम मेथड ने सो पेरेंट वन अंड पेरेंट टू रे सेम मेथड उ मन चैल क्लास द्वारा आ मेथड ने काल अभी पेरेंट वन उ मेथड एग्जिक्यूट अव्वाला लेदा पेरेंट टू उ मेथड एग्जिक्यूट अव्वाले अभी मन को आर्डर ने बेस्ट सो इक मैं यदि आर्डर ने पास आर्डर उ मेथड मतमे प्रिंट आव जरूर ओके ना सो इध फ्रेंड्स मार्क होच्छ ऐसे कंप्लीट का आ मानो कि एंटी मेथड्स यो का नेम आने दे इक्वल का होना पुर मानो वो ये आर्डर वाइज का प्रिंट आउट होता है ना चूज़ करना टेटे ओके ना सो इध अच्छे से मार्क कंप्लीट का मल्टीपल इनहेरिटेंस करने ची एंड नेक्स्ट वन हो जैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मल्टी � सो मन को चैल्ड उ अंत ग्रांड फादर उ ग्रांड चैल उ ओके ना सो अला उ मल्टी लैवल पीलो सो इन सारी एग्जापल चूपी अर्थम हो सो इधे मन को मल्टी लैवल इनहरीटेंस मल्टी लैवल इनहरीटेंस अंत मन को पेरेंट क्लास उ सो ई पेरेंट क्लास की मन को चैल्ड क्लास उ आ चल्ड क्लास की इंको सब चैल्ड क्लास उ सो ई विधा उ मल्टी लैवल इनहरीटेंस पीलोम सिंपल ग्रांड पेरेंट ग्रांड फादर अं ग्रांड फादर वाल सन्न अंड वाल सन्न सो ग्रांड फादर फादर अंड सन्न सो ई विधा उ दिन मैं सिंपल मल्टी लैवल इनहरीटेंस पीलोम सो दी मैं क्रियेटा दाने बेस मन को अवटपुट प्रिंट होने चूपान सो चूँ फ्रेंड्स इक फस्ट आफ आल क्लास ने क्रियेटे सो सिंपल् चेपाले ग्रांड पेरेंट सिंपल् दीनेजी अर्थम अव्वाली ग्रांड पेरेंट सो ग्रांड पेरेंट क्लास ने क्रियेटा दीन द्वारा मेथड क्रियेटा 
diff m1 of self and next to the end of our output print shell and could simple so print of a grandparent method okay na? so grandparent method man of a method create this is so you put in a jesse of a parent could have create shell and could not control c copy simple control v so you put children friends mark anti multi level kada so multi level and anti one of parent class a day to the parent class ni child class inherit chase ko wali okay na and the parent class loan a method sunny kuda maku child class kravali ala rawali and one of the inherit chase quality so inherit chase quality one of the main just a mo parent class a day to the parent class ni one child class ki uh Parameter lo pass chhi aalikada. So ekane name is naad child class name hoche si for example parent ani sunan. Okay na parent. Okay. So ye grand parent ani de de itu na ap grand parent ani class ni mano. Ye parent class ki parameter lo pass chhi aalikada. So ipun aksar parameter the dusko ni grand parent and child class relationship ni apply chhi shupis tani karo. Okay na. So parenthesis is kora na parenthesis lo parent class ni ka name hoche si grand parent character ni and parenthesis lo grand parent ani pass jisan. So ipun ei mein mano ko ye de hoche si father ho tundi. Ah sorry. पेरेंट क्लास हो तुन्दी एंड इधर चेस मना कुछ चाइल्ड क्लास हो तुन्दी लेदा इधर चेस मना हम सुपर क्लास अन कोचु एंड इधर चेस सब क्लास अन कोचु लेदा इधर चेस मना कुछ बेस क्लास अन कोचु एंड इधर चेस मना कुछ डिरेड क्लास अन कोचु ओके ना सो ये भी दंगान कुड़ा मना कुछ चेस हम इकड़ मना मेन जेस सामान्टी इधर � so if you want to create a class, you can create a class in the child class, okay? So if you want to create a class in the child class, child, okay friends? So if you want to create a class in the child class, so if you want to create a child class, then you want to create a child class, then you want to create a child class, okay? For example, if you want to create a child class, then you want to create a child class, so for example, child of grandparent, what do you want to create a single parent? मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस उन टू नहीं, बट माना कावल से इन्द अलग काल का था, माना केला कावली, फर्स्ट ओका ग्रैंड पेरेंट कावली, ये ग्रैंड पेरेंट की ओका चाइल्ड कावल, एंटे ये चाइल्ड लोचे से ये ग्रैंड पेरेंट ने इनहरिटेज कॉली, ओके सक्सेसफुल का इनहरिटेज इन्दी, सो नेक्स्ट एंग कावली इनको का चाइल्ड so you can see the simple way of parenting So now we will explain how to explain it It will be easy to explain it So you can see the grandchild for example So this is the grandchild So this is the father This is the father So the father is the father So this is the father So this is the father So this is the relationship So this is the simple way of parenting It is a multi-level inheritance So this is the simple way of parenting It is the simple way of parenting So it is easy to get to the relationship And it is easy to get to the relationship So we have to get to the grandparent We have to get to the grandparent We have to get to the variables And the parent class We have to get to the parent class We have to get to the variables We have to get to the child class So the meaning is We have to complete the grandparent and parent रिन्नी टलोन ना मेथड्स गानी वेरिएबल्स गानी अन्य कोड़ा मनम चाइल्ड क्लास नोंची एक्सेस चेसु को वच्चु ओके सो चुनाने सी वन इक्वल्स तो नेनो का ऑब्जेक्ट निक्रेड जस्ट नान चाइल्ड आने सी एंड नेक्स्ट वन अच्छे सी सी वन डॉट आने ये वाला ना मना को एम वन एम टू एम थ्री आने चाहिए नहीं इन दोनों टाइम मना आ इन मल्टी लेवल इन आर टाइम्स ना अप्लाई जैसे अंगावर टी मना को पेरेंट क्लास लो उन्ना दान तो पार्टो ग्रैंड पेरेंट लो उन्ना मेथड से कोड़ा मना एक्सेस चेस को गलगुतु ना मु सो इक मन अवटपुट प्रिंट सेमचे काबाटी मन आधा प्रिंटे इक मन को नौटपुट चेजे चूपस्ता सारी सो इक मन वे क्लीयर से सो इक चूस ना एग्जिक्यूटा सो एग्जिक्यूट मन को ग्रांड पेरेंट मेथड एग्जिक्यूटे पेरेंट मेथड एग्जिक्यूटे अं दूप चाइल्ड मेथड एग्जिक्यूटे सो ई विधा मन मल्टी लेवल इनहरीटे का अल्लाई चुस्को सो मल्टी लेवल ग्रांड पेरेंट उ आ ग्रांड पेरेंट पेरेंट इनहरीटी अंक चाइल्ड उ चाइल्ड वे पेरेंट इनहरीटी ओके सो दिन द्वारा एम होता है ग्रांड पेरेंट वेरिएबल्स मेथड्स अं पेरेंट वेरिएबल्स मेथड्स रेडू मन को चाइल्ड क्लास नीचे ऐक्सेस 
గలము ఓకేనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనకు వచ్చేసి మల్టీ లెవెల్ కదా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్టు మనకి ఇంకేమున్నాయి హైరార్కియల్ ఉంది సో హైరార్కియల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటి మోర్ దెన్ వన్ డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ బేస్ సో ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ వచ్చేసి సింగిల్గా ఉంటుంది బట్ చైల్డ్ క్లాసెస్ వచ్చేసి మోర్ దెన్ వన్ చైల్డ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఓకే సో పేరెంట్ క్లాసెస్ వచ్చేసి వన్ ఉండాలి చైల్డ్ క్లాసెస్ వచ్చేసి ఎక్కువగా ఉండాలి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని మొత్తం రిమూవ్ చేసేసి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్ ఓకేనా సో పేరెంట్ సో ఒకసారి ఇమేజ్ కూడా చూపిస్తాను మీకు అప్పుడు ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఇక్కడ హెయిర్ ఆర్కిల్ కదా సో హెయిర్ ఆర్కిల్ చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్ వచ్చేసి వన్ ఉండాలి చైల్డ్ క్లాసెస్ వచ్చేసి ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు ఓకేనా సో ఈ చైల్డ్ క్లాసెస్ వచ్చేసి మనకు ఈ పేరెంట్ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాయి ఇక్కడ ఇమేజ్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఫాదర్ అండ్ ఒక సన్ ఒక డాటర్ అనుకోవచ్చు ఒక సన్ ఒక డాటర్ వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాడు ఓకే సో దాన్ని మనం హెయిర్ ఆర్కిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తున్నాము సో దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఒక పేరెంట్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను ఫోర్ పేరెంట్ క్లాస్లో వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటిలాగానే మనం ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఎం వన్ అనేసి సో దీంట్లో నేను వచ్చేసి ఒక మెత అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను సో అవుట్పుట్లో వచ్చేసి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తున్నాను సింపుల్గా పేరెంట్ మెథడ్ అనేసి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా పేరెంట్ మెథడ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది యాక్చువల్గా పేరెంట్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సింగిల్ పేరెంట్ బట్ మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఉండాలి కదా అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ చైల్డ్ క్లాసెస్ని క్రియేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చైల్డ్ క్లాస్ వన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో చూడండి క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి చైల్డ్ వన్ అని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ చైల్డ్ వన్కి ప్లస్ ఈ పేరెంట్కి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేయాలి కదా సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి పేరంతసిస్లో వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో పేరెంట్ క్లాస్ నేమ్ని పాస్ చేయాలి సో ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి పేరెంట్ కాబట్టి నేను పేరెంట్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ ఈ దీనిలో కూడా మనం ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం టూ అనుకోండి సో డెఫ్ ఆఫ్ ఎం టూ అండ్ దీంట్లో కూడా సెల్ఫ్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు చైల్డ్ వన్ మెథడ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే నేను వచ్చేసి ఇంకొక క్లాస్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇంకొక క్లాస్ ఏంటి సెకండ్ చైల్డ్ అనమాట ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి చైల్డ్ టూ అని చేశాను సో ఈ చైల్డ్ టూ కూడా మనకి ఏమవ్వాలి పేరెంట్ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చైల్డ్ వన్ని ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది అనుకోండి ఇక్కడ నేను పేరెంతీస్లో వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ వన్ అని ఇచ్చేసాను ఇలా ఇప్పుడు ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తాం ఎందుకు ఈ పేరెంట్ క్లాస్ నుండి చైల్డ్ క్లాస్కి వస్తుంది చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి వన్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్ టూకి వస్తుంది అది మల్టీ లెవెల్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది హైరార్కియల్ హైరార్కియల్ అంటే ఏంటి పేరెంట్ వచ్చేసి వన్ ఉండాలి చైల్డ్ వచ్చేసి టూ ఉండాలి సో ఇక్కడ మనం పేరెంట్ ఇక్కడ చైల్డ్ సో మనకు ఎగ్జాక్ట్గా వర్క్ అయింది ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే చైల్డ్ టు ఆఫ్ పేరెంట్ అని మాత్రమే ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు మనకు సింగిల్ పేరెంట్ ఉంటుంది అండ్ మనకు వచ్చేసి మల్టిపుల్ చైల్డ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసినట్టయితే మనం దాన్ని హైర్ ఆఫ్ చేయాలని పిలుస్తాము సో దీని ద్వారా కూడా నేను ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎం త్రీ అనే ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ దీని ద్వారా కూడా మనం ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో డెఫ్ ఆఫ్ చైల్డ్ టు మెథడ్ అని చేస్తున్నాను ఇక్కడ చైల్డ్ టు మెథడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం ఇంతకుముందు వరకు ఏం చేసాము సింగిల్ లెవెల్లో చూసినా లేదా మల్టీ లెవెల్లో చూసినా లేదా మల్టిపుల్ లెవెల్లో చూసినా ఓన్లీ మనం సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాము సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసేసి పేరెంట్ దాంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని కానీ లేదా మెథడ్స్ని కానీ కాల్ చేయడం జరిగింది కదా బట్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి టూ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి ఎందుకు అని చూసినట్టయితే ఇది వచ్చేసి చైల్డ్ క్లా చైల్డ్ క్లాస్ వన్కి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ అదేవిధంగా చైల్డ్ క్లాస్ టూకి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కూ
प्रोग्रम एक्सक्यूटा इक मैं प्रोग्रम एक्सक्यूटे मन को एर्रर मेसी अने जरिए चाइल्ड वर्न आबजेक्ट हाज नो ऐट्रिब्यूट एम थ्री अने चूस मन को इकड़ एम चैल टू की प्लस चैल्ड वन की एला रिश्शन ले अंदे मन चैल थ्री मेथड ने चैल वन द्वारा मैं ऐक्सम सो इन मन को ओनली पेरेंट क्लास मेथड ने प्लस इ क्लास मेथड ने ओके ना चैल्ड वन क्लास मेथड ने ऐक्सो सो इक सी वन डाट एम वन अंड अदे विधा चूसक सी वन डाट एम टू सो ई टू मेथड्स मैं ऐक्सम ओके ना सो अदे विधा ने इंकोक आबजेक्ट क्रििएट्ना आबजेक्ट वे चैल टू की संबंधी आबजेक्ट सो ची सी टू इज ईक्वल टू फर् एग्जापल इन चैल टू अना अंत चैल टू की संबंधी आबजेक्ट क्रियेटना सो दीन द्वारा मैं एम ऐक्सम चूस पेरेंट क्लास की संबंधी मेथड ने का अंड दा तो चैल क्लास की संबंधी मेथड ने मतमे ऐक्सो सो इक एम वन अंड एम थ्री टू मेथड्स ऐक्स एम टू नि ऐक्सम एंटे चैल क्लास टू की चैल क्लास वन की एला रिशनशिप लेटी मन आेथड ने ऐक्स ओके ना सो ई विधा मन वे ओनली पेरेंट क्लास प्लस आ क्लास पेरेंट क्लास प्लस आ क्लास मतमे ऐक्स सो चैल टू चैल वन नीचे चैल टू लेदा चैल टू नीचे चैल वन मेथड्स वेरियबल्स ऐक्स ओके सो इत मन को प्रोग्रम सो इन मन अवटपुट चूस पेरेंट मेथड चैल मेथड वन पेरेंट मेथड चैल टू मेथड सो ई विधा अवटपुट प्रिंट आव जी ओके सो इत मन के पीलो हईर आर्किल इनहरीटन अलस्ता चूस मन को सिंगि पेरेंट क्लास बट मलिपल चैल क्लास उ सो इन मैं अदे कग्जापल पेरेंट क्लास वे सिंगि उ चैल क्लास वे मलिपल उ सो इलाद मन हेयर आर्किल इनहरीटन अल जरूर ओके सो इत फ्रेंड्स मैं वे कंप्लीट हेयर आर्किल इनहरीटन गुरी अं नैक्स्ट मैं चूस मन को लास्ट अं फल इंकोक इनहरीटन बट इनहरीटन गुरी एक्सप्लेन चेयन ओके चूस मन की हईब्रिड इनहरीटन कदा हईब्रिड इनहरीटन दिस् कम फाम कंबाइन मोर दैन वन फाम आफ् इनहरीटन बेसिकली इट इज ब्लैंड आफ मोर दैन वन टाइप आफ् इनहरीटन सो मन को मलिपुल मल्टी लेवल हईर आर्कल सिंगि इवन कदा सो वीटने मन ऐडते हईब्रिड इनहरीटन वस्तु सो ई एग्जापल मल्ल सपरेट एक्सप्लेन चेयरको वीडियो लेंथ अने चाला इंक्रीज एक्सप्लेन चेयरेंटे सोसार ट्रई ची जस्ट एम चुनाव फर् एग्जापल मन को पेरेंट क्लास कदा सो पेरेंट क्लास द्वारा मैं एम चसा टू चैल क्लास ने क्रियेटा सो इन ने चैल क्लास ने बेसको इंकोक चैल क्लास ने क्रियेटा फर् एग्जापल इन वे क्लास सब चैल फर् एग्जापल सब चैल सब चैल आफ् इकड़े चैल वन काम चैल टू सो इन मैं एम चुनाव फ्रेंड्स इधर पेरेंट क्लास कदा सो पेरेंट क्लास नीचे मन को चैल क्लास वन चैल क्लास टू उ चैल क्लास एवतो चैल क्लास रेने यूजेसको इक इंकोक चैल क्लास ने क्रियेटा अब इदेम मन को मलिपल चैल क्लास मलिपल इनहरीटन अके सो इदेमो मन को हईर आर्किल इनहरीटन अंड इध चूस मन को मलिपल इनहरीटन अंत इन मैं एम चुनाव कांबिनेशन यूज कदा सो कांबिनेशन यूज का दी मैं हईब्रिड अलवच्छ ओके एग्जापल चूपा इमेज चूपा इमेज चूपे नम क्रियेटा अर्थम होके फर् एग्जापल प्रिंटर ने यूज सब चैल सब चैल ओके सो सब चैल मेथड अने क्रियेटा सो इन चूस मन को कंप्लीट एम फ्रेंड्स मन को पेरेंट क्लास अंड चैल क्लास इध सब चैल क्लास सो कंप्लीट चूस मन को मल्टी लेवल इनहरीटन अल्लाई इध ग्रांड पेरेंट अब पेरेंट अद ग्रांड चैल अ सो मल्टी लेवल इनहरीटन अल्लाई अंड दा तो चूस इधरेंट अंडे मलिपल चैल सो मलिपल चैल्स सिंगि पेरेंट उठा मन को हईर आर्की हईर आर्कल इनहरीटन अवतुद कदा सो हईर आर्कल इनहरीटन अल्लाई अंड दा तो चूस मलिपल पेरेंट क्लास प्लस सिंगि चैल क्लास दाने मन मलिपल इनहरीटन अलस्ता सो इन मैं कंप्लीट थ्री टाइप आफ् इनहरीटन कल अल्लाई सो इक ना सब चैल्ड ए सब चैल की मतमे आबजेक्ट क्रििए चूपा चूँ फर् एग्जापल इन चुनाव मन को सब चैल कदा सो फर् एग्जापल एस वन ईक्व टू सब चाइल्ड सी हेचल सब चाइल्ड 
ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నేను ఒకళ్ళు వచ్చేసి ఓన్లీ అన్నింటికంటే కింద చైల్డ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో మనం దానికి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎన్ని మెథడ్స్ని కాల్ చేయవచ్చు అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఎస్ వన్ డాట్ అని ఎంటర్ చేయగానే మనకు కంప్లీట్గా ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ అన్ని మెథడ్స్ రావడం జరిగింది ఎందుకు మనం ఇక్కడ వచ్చేసి అన్ని ఇన్హెరిటెన్సెస్ని అప్లై చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎం వన్ ఉంది కదా సో ఎం వన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఏమైంది సబ్ చైల్డ్ ఉంది కదా సో సబ్ చైల్డ్కి ఇది పేరెంట్ సో దీనికి ఇది పేరెంట్ అంటే మనకు మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఎస్ వన్ని యూజ్ చేసి ఎం వన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ మనం ఎం టూని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఈ సబ్ చైల్డ్ అయితే ఇది పేరెంట్ అయింది కదా సో పేరెంట్ ప్లస్ ఇది చైల్డ్ అప్లై అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడ మనకు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అయిపోయింది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా సబ్ చైల్డ్ నుంచి ఎం టూని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఎం త్రీ కూడా అలాగే ఇది పేరెంట్ సారీ చైల్డ్ టూ అనేది పేరెంట్ ఇది చైల్డ్ అనేది చైల్డ్ కాబట్టి మనకు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అయిపోయింది అక్కడ కూడా సో మనకు ఎం త్రీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డైరెక్ట్గా మనకు ఎం ఫోర్ అనేది అదే క్లాస్లో ఉంది కాబట్టి ఎం ఫోర్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఫోర్ మెథడ్స్ని కూడా మనం సబ్ క్లాస్ నుంచి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం సింపుల్గా ఏమైనా పిలుస్తామంటే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఒకసారి నేను ఎగ్జామ్ ఇమేజ్ చూపించేసి క్లోజ్ టాపిక్ క్లోజ్ చేసేస్తాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటి ఏంటి మనకు కంప్లీట్గా కాంబినేషన్ ఉండాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ వన్ ఉంది పేరెంట్ క్లాస్ టూ ఉంది సో ఈ రెండింటి నుంచి నాకు ఒక చైల్డ్ క్లాస్ వచ్చింది సో ఈ చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి నేను ఇంకొక చైల్డ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను ఇంకొక చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు మనకు ఇది మల్టీ లెవెల్ అవుతుంది ప్లస్ మల్టీపుల్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటి మనకు హైబ్రిడ్ కూడా అవుతుంది సో హైరార్కి అవుతుంది సో వీటి అన్నింటిని కలిపి మనకు హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి సో కంప్లీట్గా అన్ని ఇన్హెరిటెన్సెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అని అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అండ్ ఓన్లీ సింపుల్గా మెథడ్స్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేసి ఆ మెథడ్స్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకున్నాను బట్ అలా కాకుండా మీరు ఒకసారి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేసి ఆ వేరియబుల్స్ని మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్లో ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మీరు ట్రై చేయండి నేను ఆల్రెడీ ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో మాత్రమే వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేశాను ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎంప్లాయీ నెంబరు శాలరీ ఏజ్ అనేసి ఈ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్కి మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డీటెయిల్గా బట్ ఈ మిగిలిన ఫోర్ ఇన్హెరిటెన్సెస్కి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనకు టైం అనేది ఎక్కువగా అవుతుంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోవట్లేదు నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను సో మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఈ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్లో వేరియబుల్స్ అనేటివి ఎలా కాల్ అవుతున్నాయి అని మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఒక్క ఎగ్జాంపుల్లో మాత్రం చెప్పాను ఐ థింక్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో చెప్పాను అనుకుంటా ఆర్ మల్టీ లెవెల్ సారీ మల్టీ లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటా మనకు సారీ మల్టీపుల్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మల్టీపుల్లో ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మనకు సేమ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం వన్ అనే మెథడ్ పేరెంట్ వన్లో ఉంది సేమ్ ఎం వన్ అనే మెథడ్ పేరెంట్ టూలో ఉంది సో అంటే మనకు మెథడ్ నేమ్స్ అనేటివి ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది ఎలా డిసైడ్ చేయాలి అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది సో సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్లోనే పేరెంట్ క్లాస్లో ఎం వన్ అనే మెథడ్ ఉంది సో చైల్డ్ క్లాస్లో ఎం వన్ అనే మెథడ్ ఉంది మరి అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా చైల్డ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అలా కాకుండా మనం పేరెంట్ మెథడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామనేసి సో ఆ విధంగా అంటే మనకు మెథడ్ నేమ్స్ అనేటివి ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్లో మనకు బై డిఫాల్ట్గా ఏ మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అలా కాకుండా మనం డిఫరెంట్ మెథడ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ప్రింట్ చేస్తామనేది కూడా మీరు ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఈ రెండింటి గురించి మాత్రం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు లేదు ఎందుకు అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్
ఎలా ప్రింట్ చేయాలి బై డిఫాల్ట్గా ఏ మెథడ్ ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ మనం డిఫరెంట్ మెథడ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ప్రింట్ చేస్తామని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకొని మీరు మిగిలిన ఫోర్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఫోర్కి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ నేను మ్యాక్సిమం అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేశాను కొన్ని టాపిక్స్ నేనే విడిచిపెట్టాను సో వాటి మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు రాకపోతే నన్ను అడగండి నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ ట్రై చేయకుండానే మాత్రం అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే మాత్రం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసి రాకపోతే అప్పుడు నన్ను అడగండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్ ఈ వీడియోకి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో నేను విడిచిపెట్టిన దాంట్లో కాదు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యా